Današnje evanđelje, braći i sestre, ovo koje smo sada čuli, govori o jednom velikom čudu gde je čoveku koji je rođen slep, gospod otvorio oči pomazavši blatom i time je pokazao da je on zaista sin Boži i da je bio tu pri stvaranju čoveka. Jer Bog je stvorio čoveka od zemlje i vode, to jest od blata, i udaknu mu duh živi. I te je čovek psihofizičko biće, dakle, sačinjeno od duha i od zemlje. Sve ono što ima u zemlji, imaju čoveku svi ti minerali, bakterije i ostalo, to našini živima. I gospod prilazi čoveku i stvara mu ponovo očni aparat, jer nije imao to na rođenju. I kaže ovde, te je ovaj čovek prvo progledavši ugledao gospoda. Zaista vam kažem da sam i ja progledao od kako sam video gospoda, ali ne video sada kao što ga je on video, nego otkrio ga na liturgiji u crkvi kao mali. Tek onda je sam život moj i vaš dobio smisa. Mnogi će gospoda odbijati da vide, za života bežati i isterivati istinu napolje. Eto, to se upravo desilo ovde u evanđelju. Kada su uhvatili tog slepca, pored koga su prolazili godinama, decenijama, možda mu bacali milostinju, nisu mu ni dobar dan rekli, on je niko i ništa, sav u grezima rođen, a mi smo posebno pleme, mi smo izdanak. I nisu mu verovali čak ni da je bio slep. Eto, to, braći i sestre, govori o jednoj stvari, da kroz vašu nevolju, kroju budete prošli, bit ćete sami, bit ćemo sami. Ljudi će bežati od nas, ljudi će nas ostavljati, ljudi će se sklanjati od nas. Kada nam gospod pomogne, ljudi će se i pitati da li smo mi uopšte bili u nevolji. Takav je ovaj svet. I mi se, po ugledu na njih, nekada pitamo pa da li si je to nama stvarno u tom trenutku pomogao Bog ili se to nama učinilo ili smo mi imali neki previd ili... Eto, slučajnost se desila. Ali u tom trenutku pomoći od Boga i tekako smo sigurni i tekako znamo da nam je Bog pomogao. A svet nas posle poljulja. I to se zapravo dešava ovde. Oni su ga doveli kod fariseja, kod sveštenika, da on protumači, da oni protumače šta se desilo. I nasta rasprava među njima. Jedni koji mrze gospoda i zna duše, drugi koji Pa žele da vide to, pa kaže, pa jeste, ali ako je to isto, kako je on to sad uradio? Kako je sve te veka nije se čulo da neko otvori oči rođenom i slepcu? Pa ne veruju njemu na njegove reči, pa dovode roditelje njegove. I roditelji su ga ostavili da sam sve doči za istinu. Mi smo ga rodili i je istina, rodio se kao slep, a kako je progledao, mi ne znamo. Pitajte njega, on je odrasto čovjek, može sam da govori za sebe. Roditelji da ostave svoje dete u takvom času stradanja i suda ljudskoga. Eto koliko strah kad obuzme čoveka načini da i roditelji na decu udare, što je za nas roditelje nepojmivo, jer zvaki pravi roditelj će dati život za svoje dete, pa kakva god da je kazna. Ali kada je strah u pitanju, gordost, samoljublje, onda čovek se odriče i sobstvene dece. Dalje, oni njega ispituju, on kaže, a zašto vi mene toliko ispitujete, ja vam pričam, vi me ne slušate. Da nećete možda i vi da poverujete u njega, da nećete možda i vi da budete njegove učenici. On odgovara, pazite, učenim ljudima, čovek koji je bio neučen, čovek koji je bio nepismen, čovek koji je bio slep, tek što je progledao, a već staje na crtu celom skupu i savoru tamo parisejskom. To je jačina Hristova, kad progledamo Hristom, onda su nam, onda postajemo apostoli njegovi. Onda krećemo da ga svedočimo. I da ga branimo. I ne sekiramo se da li smo učeni, naučeni, 
ili nismo, Gospod će govoriti kroz nas. Duh sveti će govoriti kroz nas. I oni tu govore, on je grešan možda. On kaže, pa kako grešan čovjek može činiti ovakav čudes? Pa kaže, mi ne znamo odakle je on. Pa to mi kaže, jeste problem što mi on oči otvori, a vi ne znate odakle je on. I na kraju ga isteraš i kaže, ti ćeš nas da učiš sav si u gresima rođen. A kakvog Boga svedoče fariseji? Koji je to Bog? Je to Bog ljubavi. To je Bog ljubavi, ne gospodom. To nije Bog ljubavi. To je Bog koji bira decu. Kakav je to otac ili majka koja od toliko dece izabere jedno dete i kaže ja vas volim više nego druge? A gospod je već odgovorio na ovo pitanje kada su apostoli pitali zašto se on rodio ovakav. Je li to zbog roditelja njegovih grehova, roditelja njegovih ili njegovih grehova? A on kaže, ni jedno, ni drugo, nego da se proslavi Gospod Bog na njemu. A oni ga isteruju i kaže, ti si sam grešan. Vidite koliko ne poznaju istinu. A su obučeni u istinu. Oni su obučeni u istinu. Obučeni u sudije istine. Oni su ti koji tumače volju Božu i oni su ti koji propovedaju istinu ovome svetu. A ne čuju i ne vide. Ne zato što oni zaista ne čuju i ne vide, Ne žele da čuju, ne žele da vidi. I eto, slepac je jedan prepoznao Sina Božije. A oni koji nisu bili slepi, ga nisu prepoznali, iako su videli i čuli sve što je on učinio za života. Zato što se Bog ne gleda ovim očima našim koji mi gledamo ovaj svet, već se gleda očima srca naših. Danas smo čuli i apostol iz dela apostolski, gde je sveti apostol Pavle zbog istine stradao, bio zatamničen, zatvoren i da je čuvar, čuvajući njihovu ćeliju, gde su bili Pavle i Sila, opet apostoli Hristovi, i to nam govori da će, da apostoli mora da prođe kroz stradanje. Vi ste apostoli, vi morate da prođete kroz stradanje. Videte, propovedate tamo gde mi ne možemo. To sam pričao ne znam koliko puta do sada. I nemojte da se zanosite mišlju da će vam uz Boga sve biti otvoreno, da će vam sve biti lakše, da će vam sve ići po voju. Neće. A evanđelje nam to govori. Biće vam teško, biće nam teško. Đavo će nam stajati na putu, neće nam dozvoljavati da svedočimo istinu i da se za Hrista propovedamo ovome svetu. Ali će nam biti lakše, iako je to teži put. Jer imamo cilj, imamo smisao. I gledamo konačno pravo videlo. Ne mrzimo one koje ne vide. Nego se trudimo da i njima otvorimo oči samim Hristom našim. Da i oni progledaju. Nažalost, naše duhovne oči su zatvorene, veliko je slepilo na ovome svetu. I ne vidimo ga, a gledamo ga. Ja ne mogu da ne vidim gospoda, a da ne vidim ovu decu ovde. Da ne vidim ovu prirodu prelepu i ove ptica poj. I sve vas ovde. Gospod obitao svima nama u svakom srcu dobro. Ali oni to ne vide, ali oni to ne traže. Oni traže nešto sasvim drugo, a to sto posto gospod nije. I otvoriše se tamnice od zbog anđela i spade šokove svim zatvorenicima i kad je stražar došao i kad je video da su okovi popadali i da su vrata otvorena on uze nož da se ubije on je tad odlučio da svoj život da Bogu taj stražar, ne da da Bogu nego da se ubije, da ga preda on je odlučio da njegov život više ne postoji Gospod je vidio tu njegovu odluku i rekao je, ajde nemoj tako, ajde uradi ovako. I apostol Pavle, dakle, gospod progovara rečima svog apostola. I kaže mu, ne čini sebi nikakva zla, evo tu smo, još uvek, mi smo otišli. A on je hteo da se ubije, jer kad su zatvorenici pobegli, zna da bi ga ovi mučili, da bi ga ubili, i onda bolje sam sebi muke da prekrati. Kad je on ušao u ćeliju, kad je on vidio da su svi tu, apostol Pavle propoveda onako slobodno. 
Ej, pa nismo mi ovdje zato što moramo, nego zato što želimo. I ne bojimo se ni zatvora, ni okova, ni bilo čega. I on, taj stražar, i ceo dom njegov se krstio. I poslije su postradali mučenički. Svakako su umrli, ali ne od svoje ruke, već od drugih, i ne zbog svoje gluposti, već u slavu Božju. A to nas uči, braći i sestre, da i mi ne stradamo zbog svoje gluposti u životu. Nego već ako patimo i već ako stradamo, neka to bude u slavu Božju. Neka ste mi živi, zdravi, da vas Gospod Bog vas snaži da idete kroz ovaj život. Da gazite, nije lako. Nikome nije lako. Nije lako ni sinovima da budu sinovi, ni očevima da budu očevi, ni majkama da budu prave majke, ni dece da budu deca. Svima je teško, a najteže je biti Hristo u ovome vremenu koje je sebe opredelilo za pakao, za onaj široki i lakši put. I kogod ide tim putem, ovaj, putem propasti, on će uvek smetati onome koji ide pravim putem. Ali mi ne smemo da budemo likom na njih, slični njima. Jer oni su ti koji mrze. Oni su ti koji napadaju, oni su ti koji reže, oni su ti koji ujedaju. Svaki loš čovek, zapamtite to što vam kažem, je dobar primjer kakvi mi ne trebamo da budemo. A ne, ako je on nas napao, sad ćemo mi njega. To je on, a mi smo mi. Ja ću izaći pred Bogom sa onim što sam ja, a on će izaći sa onim što on čini. Nek vidi on šta će sa tim, ja želim svakome da se spase i da u Carstvu i Nebeskom budemo svi zajedno, ali ipak je to na kraju krajeva jedna slobodna volja svakoga od nas. Hristos vaskrse! Hristos vaskrse!